கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணுனா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க கருவேப்பில தொகையால் செய்ய ஃப்ரெஷ் கருவேப்பிலையா நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ரெண்டு கப் அளவுக்கு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு இருபத்தஞ்சு மிளகா நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கூட குறைச்சி எடுத்துக்கோங்க வர மிளகா எடுத்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பத்து சின்ன சைஸ் வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் இல்லை அப்படின்னா அரை பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஒரு பல் வெள்ளைப்பூண்டு நான் இன்றைக்கி கட்டி பெருங்காயம் இந்த அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு க உளுத்தம் பருப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தனியாக எடுத்துக்கோங்க புளி ஒரு சின்ன கோழி கூண்டு அளவு இதுக்கு நல்லெண்ணெய் நல்லா இருக்கும் அதனால் நல்லெண்ணெய் உப்பு தேவையான அளவு இது எல்லாம் தான் நம்ம இன்றைக்கி கருவேப்பில தொவையல் செய்ய தேவையான பொருட்கள் இதை வச்சு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக ஒரு டீஸ்பூன் அடேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் சூடானோடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கட்டி பெருங்காயத்தை வச்சு நல்லா பொரிய விட்டுக்கலாம் பொடி பெருங்காயம் இருந்துச்சுன்னா அப்புறமா லேட்டாக சேர்த்துக்கலாம் நம்ம உளுந்து போடுறப்ப இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க புளியையும் போட்டு நல்ல எண்ணெயிலேயே கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வர அளவுக்கு நம்ம பொரிய விட்டுடலாம் நம்ம இது இந்த சட்னிக்கு கட்டி பெருங்காயம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதை நீங்கள் ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடுங்க இப்போ வந்து அதே இருப்பு சட்டியிலேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க உளுத்தம் பருப்பையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து லைட் கோல்டன் கலர் இல்லை கொஞ்சம் டார்க் கோல்டன் கலர் அளவுக்கு நல்லா வந்து எண்ணெயிலே பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை ரொம்ப தீச்சிடாதீங்க தீச்சினா சட்னியோட வந்து டேஸ்ட் வந்து வேற மாதிரி ஆகிடும் இப்போ அதையும் வேற பிளேட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் அப்படி இல்லைனா பெரிய வெங்காயத்தையும் போட்டு நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுடலாம் இதுலேயே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஒரே ஒரு பல் பூண்டையும் போட்டு நல்லா லைட்டாக கோல்டன் கலர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ அதில் வர மிளகாவையும் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க ஒரு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே வர மிளகா இருந்தால் போதும் இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க கருவேப்பிலைய நல்லா கொஞ்சம் வினிகர் போட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா இப்போலாம் கடையில் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரே அடிக்கிறாங்க கருவேப்பிலை அதனால் அது உடம்புக்கு நல்லது இல்லைங்கிறனால கொஞ்சம் வாமான வாட்டரில் கருவேப்பிலையை நல்லா கழுவிட்டு ரெண்டு தடவை நல்ல வாட்டரில் கழுவிட்டு அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் போட்டு கொஞ்சம் நேரம் இதை நல்லா வந்து எண்ணெயிலே வதக்குனீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி அந்த நம்மளோட சட்னியோட கலரும் நல்லா இருக்கும் ஒரு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இதை வதக்குனா போதும் மீடியம் தீயில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்மளோட கருவேப்பில் வந்து நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இந்த கலரில் நம்ம நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுறணும் இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த பிளே வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு இதை ஆற விட்டுட்டு நம்ம சட்னி அரைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கு தேங்காய் பிடிக்கும் அப்படின்னா தேங்காயையும் வறுத்து இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டுட்டு அப்புறமா மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜாரில் மாற்றிட்டேன் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து கொஞ்சம் பேஸ்ட் அளவுக்கு இந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் சட்னி மாதிரி தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தொகையல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம இதுக்கு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம் அதுக்கு ஒரு சின்ன பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் பிடிச்சவங்க நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது எண்ணெய் காஞ்சோடனே கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு நல்லா வந்து பொரிய விட்டுருங்க பொறிஞ்சதோட இதோட ரெண்டு கருவேப்பிலைய போட்டு இதை நம்ம சட்னியில் ஊற்றிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட கருவேப்பில தொகையல் ரொம்ப சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் இட்லி தோசை அப்படி இல்லைன்னா ஒயிட் ரைஸ் சூடான ஒயிட் ரைஸில் பசைஞ்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட